عليكم ورحمة الله وبركاته ألتقي وإياكم في درس آخر من دروس الرياضيات في الصف الثالث المتوسط في الدرس الماضي وضحت لكم تعريف المتباينة والخواص السبعة للمتباينة الآن راح أخذ لكم بعض الأمثلة أوضح فيها كيفية إيجاد مجموعة الحلول للمتباينة وكيفية تمثيلها على خط الأعداد الحقيقية لاحظوا أعزائي إذا كانت لاحظ إذا كانت المتباينة f of x أصغر من m m تنتمي إلى r و f of x حدودية في x فهذه المتباينة تكون صائبة مجموعة حل هذه المتباينة هي مجموعة قيم x التي تجعل هذه المتباينة عبارة صائبة هذه هي مجموعة حل المتباينة هسه راح اخذ لك بعض الامثله واشرحها واوضح لك شلون نحلها ونمثلها على خط الاعداد مثال الاول مثال حل المتباينه الاتيه ومثلها على خط الاعداد الحقيقيه لاحظ المثال 4x ناقص 5 أصغر من 3 مضروبة x ناقص 2 شد القوس سالب 1 الحل لاحظوا أعزائي الطلبة هذه المتباينة أولا تحتوي على أقوال أول خطوة نقوم بها إزالة الأقوال هذا الطرف ما بي راح ننزله 4x ناقص 5 أصغر هذه ثلاثة راح نوزعها على القوس حتى ترفع الأقوال شي يصير 3x 3 في x 3x 3 في سالب 2 سالب 6 لاحظ هاي لاحظ الثلاثة ما متوزعة على هذا الحد بيرفع لك بس على هذا القوس هذا ينزل سالب 1 هاي أول خطوة إزالة الأقوال أول خطوة هسه شو نحاول عندنا طرفي المتباينة الحدود اللي تحوي على x نجعلها في الطرف الأيسر والحدود في طرف والحدود اللي تحوي على الأعداد نجعلها في الطرف الآخر لازم بهذا الطرف نتخلص من 3x نضيف إلى طرفي المتباينة نظير موجب 3x اللي هو سالب 3x إضافة سالب 3x إلى طرفي المتباينة شو يصير 4x ناقص 3x تنزل ناقص 5 أصغر 3x ناقص 3x هاي العددين نقدر نجمعهم رأسا سالب 6 سالب 1 سالب 7 خل نجمع هاي الحدود نشوف نصف فيها للمتباينة ايش تبقى عندنا 4x ناقص 3x x وحدة ناقص 5 أصغر هنا 3x تروح راح صفر تبقى عندنا سالب 7 هسه منين نتخلص اعزائي الطلبه لاحظ من سالب 5 اللي هو مع الحد اللي يحوي على x راح اضيف الى طرفي المعادله النظير مالته اللي هي موجب 5 اضافه موجب 5 الى طرفي المتباينه لاحظ تنتج x ناقص 5 زائد 5 أصغر سالب سبعة زائد خمسة هذا راح ينحذف يحيى إذا الطرف الأيسر راح يحتوي على فقط الحد اللي يحوي x أصغر سالب سبعة موجب خمسة سالب اثنين إذا مجموعة الحل لاحظ x حيث x أصغر من سالب اثنين هذه هي مجموعة حل لهذه المتباينة أريد أشوفكم شلون نمثلها على خط الأعداد كلكم تعرفون خط الأعداد الحقيقية كلكم تعرفون هنا صفر عندنا واحد اثنين ثلاثة أربعة وهكذا للمانيا نهائيا هنا سالب واحد سالب اثنين سالب ثلاثة سالب أربعة لاحظوا احنا شنو عندنا مجموعة الحل؟ لاحظ x حيث x أصغر من سالب 2، احنا عندنا 
جهة يمين وجهة يسار هذه هي السالب اثنين راح امثلها مثل الفجوة لاحظ ما اضللها اذا المتباينة ما تحتوي على يساوي لاحظ بس اضغط ما اضلل هاي الفجوة خليها شكل مفتوحة يعني تعني انه هذه كل قيم اكس اللي اصغر من سالب اثنين وما تحوي سالب اثنين مجموعة الحل اصغر من سالب اثنين من يال الاتجاه كل الارقام اللي اصغر من سالب اثنين من جهة اليسار الارقام اللي اكبر من سالب اثنين من جهة اليمين فهذه مجموعة الحل تحوي كل الارقام اللي هي اصغر من سالب اثنين فقط وما تحوي العدد سالب اثنين راح اسوي تقريبا مثل السعفه شكل امثل مجموعة الحال ما لا نقص لاحظ وهذا هو مكتب لك يا مجموعة الحال على خط الأعداد الحقيقي نأخذ مثال آخر مثال اثنين أيضا حل المتباينة التالية أيضاً نمثلها على ونمثلها على خط الأعداد الحقيقي. راح أكتب المتباينة لاحظ أيضاً تحتوي على أقواس سالب أربعة نفتح قوس x ناقص اثنين أكبر لاحظ أكبر من خمسة ناقص خمسة مضروب بالقوس x ناقص واحد. أيضا أول خطوة لاحظ إذا طلبت واو إذا بها أقواس تتخلص من الأقواس أول خطوة هنا عندي هنا بالطرف الأيسر أكو أقواس أوزع السالب أربعة وهنا أكو أقواس أوزع السالب خمسة راح أوزع حتى أتخلص من الأقواس شو يصير سالب أربعة في إكس سالب أربعة إكس سالب أربعة في سالب اثنين موجب ثمانية أكبر هذه الخمسة تنزل راح اوزع سالب خمسة على القوس يصير سالب خمسة اكس سالب في السالب موجب خمسة في واحد خمسة هاي اولا ازالة الاقواس اول خطوة بعدها ايضا نحاول نجعل الطرف الايسر يحتوي على الحدود اللي تحوي اكس المتغير والطرف الايمن يحتوي على الاعداد لاحظ هذا الطرف الايمن يحوي على سالب خمسة اكس أريد أتخلص من عنده أضيف إلى طرفي المعادلة النظير إضافة موجب خمسة إكس إلى طرفي المتباينة صار سالب أربعة إكس موجب خمسة إكس لاحظ هذا الضرب زائد ثمانية تنزل أكبر خمسة ناقص خمسة إكس موجب خمسة إكس زائد خمسة حتى شوف نتخلص من الحد اللي يحوي x يحوي على المتغير الموجود بالطرف الايمن لاحظ هنا عندنا جمع علامات مختلفة سالب اربعة موجب خمسة اه x x فقط زائد ثمانية اكبر تبقى عندنا خمسة موجب وخمسة يصير عشرة هسه منين نتخلص من الطرف الايسر من موجب ثمانية حتى ننقلها للطرف الاخر نضيف الى طرفي المتباينة نظير الموجب ثمانية سالب ثمانية هنا إضافة سالب ثمانية إلى طرفي المتباينة يصير X زائد ثمانية ناقص ثمانية أكبر من عشرة ناقص ثمانية هذه لاحظ بقى فقط الحد اللي يحوي على X أكبر من عشرة ناقص ثمانية تنزل إذا مجموعة الحال لاحظ X حيث x اكبر من العدد اثنين ايضا ما تحتوي هذا رمز التباين على اليساوي ارد امثلها على خط الاعداد الحقيقية ايضا كلكم تعرفون ترسمون الخط هنا عندنا صفر واحد موجب اثنين ثلاثة من جهة اليمين الاعداد الموجبة من جهة اليسار الاعداد السالبة لاحظ هسا وين العدد اثنين هذا راح ارسم هذه الفجوة ايضا ما أضللها الفجوة لأن مجموعة الحل ما تحتوي على العدد اثنين فقط الأكبر من الاثنين الأعداد الأكبر من اثنين راح تكون من جهة اليمين راح أمثلها أيضا شكل سعفة إلى النهاية نهاية أو العدد اثنين أيضا 
تشوف الفجوة ما ظل لك لأن ما تحتوي على لو لو كانت اكس اكبر او يساوي اثنين كان ظللت هذه الفجوه لان العدد اثنين يصير ينتمي الى البتاتايم لكن في هذا المثال ما موجود اليساوي فالعدد اثنين لا ينتمي الى مجموعه الاحد مثال اخر لاحظ هذا البتاتايمه ايضا نفس المطلوب ما راح اكتبه حل المتباينه ومثلها على خط الاعداد المتباين ناقص 2x زائد 3 على سالب 5 لاحظ هنا اصغر او يساوي x زائد 1 لاحظ هذه فيها كسور اول ما نسوي نضرب طرفي المتباينه في سالب 5 نتخلص من الكسور نضرب طرفي المتباينة في العدد سالب خمسة لاحظ أخذ سالب خمسة أضربه في هذا سالب اثنين إكس زائد ثلاثة على سالب خمسة أصغر أو يساوي إكس زائد واحد هنا بين ضربنا بيا عدد العدد السالب إيش قلنا بالخواص راح تنقلب تتغير تصير أكبر أو يساوي لاحظ لأن ضربنا في عدد سالب وضحت لك اياها الخواص في الدرس السابق يتغير تصبح المتباينه صائبه بتغيير الترتيب لاحظ لأن ضربت طرفي المتباينه في سالب كلش مهمه هاي الملاحظه فراح تتغير هذه من الاصغر تصير اكبر راح نضرب في سالب خمسه هذا راح يصير اختصار الباقي سالب 2x زائد 3 أكبر أو يساوي سالب 5 حوزعها سالب 5x سالب 5 بعد صارت أسهل المتباينة أيضا أتخلص بهذا الطرف من سالب 5x بإضافة النظير اللي هو موجب 5 إلى طرفي المتباينة إضافة نا موجب 5x إلى طرفي المتباينة لاحظين تصير سالب 2x زائد 5x زائد 3 أكبر أو يساوي سالب 5x موجب 5x ناقص 5 حتى تروح لاحظ هنا جمع 5 يروح 2 3x زائد 3 أكبر أو يساوي سالب 5 بعد تمنين أتخلص أضيف إلى طرفي المتباينة أضيف سالب ثلاثة إضافة سالب ثلاثة إلى طرفي المتباينة صفحة ثلاثة إكس موجب ثلاثة ناقص ثلاثة أكبر أو يساوي سالب خمسة سالب ثلاثة راح أتخلص لاحظ تبقى فقط ثلاثة إكس أكبر أو يساوي سالب ثمانية هنا قد أقسم طرفي المتباينة على معامل X اللي هو ثلاثة قسم تقسيم ثلاثة طرفي المتباينة تصير ثلاثة X على ثلاثة أكبر أو يساوي ناقص ثمانية على ثلاثة شوف هذا لين عدد موجب بقى نفس الترتيب ما غيرنا انقسمنا على العدد الموجب صار X أكبر أو يساوي سالب ثمانية على ثلاثة إذا مجموعة الحل إذا مجموعة الحل إيش تساوي؟ X حيث X أكبر أو يساوي سالب ثمانية على ثلاثة أريد أوضح لك الرسم لاحظ راح أوضح لك الرسم بهذا المكان راح أوضح لك هذا نفس خط العداد الهسة رسمته لاحظ هنا أيضا هنا صفر واحد اثنين تبقى هنا سالب واحد سالب اثنين سالب ثلاثة نجي العدد سالب ثمانية على ثلاثة ثمانية تم ثلاثة بها اثنين يعني هذه الاكس هي اثنين صحيح وسالب اثنين سالب اثنين واثنين على ثلاثة يعني هنا يصير نحسب هنا سالب اثنين واثنين على ثلاثة اللي هو سالب ثمانية على ثلاثة ثمانية على ثلاثة بها اثنين ويبقى اثنين على ثلاثة هنا لاحظ 
شنو بها المتباينة؟ بها يساوي يعني العدد سالب ثمانية على ثلاثة من ضمن مجموعة الحل راح نضلل هذه الدائرة نضلل هذه الدائرة نشوفها أكبر لو أصغر أكبر وين الأعداد اللي هي أكبر من جهة اليمين لاحظ هذه هذه الأعداد كلها تمثل x أكبر من سالب ثمانية على ثلاثة وهذا هو التمثيل على خط الأعداد هسه نأخذ مثال آخر بعد لاحظوا راح أخذ لكم مثال آخر مثال آخر أخذ له مثال أربعة أيضا نفس المطلوب حل المتباينة التالية ومثلها على خط الأعداد عندي واي ناقص ثلاثة على أربعة ناقص واحد أكبر من واي على اثنين لاحظوا أعزائي الطلبة هذه أيضا متباينة كسرية لازم أتخلص من الكسور أضرب طرفي المتباينة في العدد أربعة نضرب طرفي المتباينة في أربعة شوف هذا عدد موجب ما راح يتغير ترتيب اه انتبه المتباينة راح يصير أربعة مضروبة بواي ناقص ثلاثة على أربعة ناقص واحد في أربعة كل حد من الحدود ينضرب في أربعة أكبر من واي على اثنين أيضا في أربعة اللي يختصر اختصره واللي ينضرب أضربه هنا عندي يصير عملية اختصار الباقي واي ناقص ثلاثة هنا ضرب هذا واحد في أربعة سالب أربعة أكبر هنا أكو اختصار هاي بيها اثنين اللي بقى اثنين واحد هسه ايش راح اسوي؟ راح اتخلص من اه اثنين واي من هذا الطرف او اذا لان اذا اضيف سالب اثنين واي راح يصير هنا عندي سالب اقدر اقدر اضيف الى طرفي المتباينه سالب واي يعني الحال اي الحالتين تصير هسه راح خل اجمع واي ناقص سبعه اكبر من اثنين واي راح اضيف الى طرفي المتباينة سالب واي حتى اخلص من هذه الواي او تصير نضيف الى طرفي المتباينة سالب اثنين واي بس يصبح هذا الحد سالب حتى تتلافى السالب خلنا نتخلص من هذه الواي فاضافة سالب واي الى طرفي المتباينة تصير سالب واي زائد واي ناقص سبعة اصغر من اثنين واي ناقص واي شوف هذا راح يروح هنا اثنين واي ناقص واي يبقى واي وحده اصغر من سبعه سالب سبعه اصغر من سالب سبعه اقدر اكتبها اقول واي اصغر من سالب سبعه وهنا ايضا تقدر اذا تقدر تضيف للطرفين سالب اثنين واي يصبح سالب وبعدين تضرب في سالب و... او تقسم على سالب ويتغير ترتيب المتباين إذا مجموعة الحل لهذه المتباينة واي حيث واي أصغر من سالب سبعة هاي مجموعة الحل هسه راح أرسم لكم خط الأعداد أوضح لك شلون نمثلها على خط الأعداد أرسم خط الأعداد الحقيقية أيضا هنا عندنا من صفر هنا لاحظ سالب واحد سالب اثنين عندنا لازم من سالب سبعة سالب ثلاثة سالب أربعة سالب خمسة سالب ستة هنا سالب سبعة هنا أيضا راح نسوي فجوة لأن ماكو يساوي بالمتباينة نجي ايش قال أن الواي أصغر من سالب سبعة وين هالأرقام اللي هي واي أصغر من سالب سبعة من جهة اليمين لو من جهة اليسار طبعا تعرف هالاصغر راح تكون من جهة اليسار راح نرسم ها 
هذه كلها مجموعة الحل لاحظ راح نسوي لنا صفحة من جهة اليسار هذه كلها قيم اكس اللي تكون او قيم واي عند هنا المتغير اللي اصغر من سالب سبعة وما نقدر نضللها للسالب سبعة لان ما تحتوي على اليسار في نهاية هذا المثال نختم درسنا لهذا اليوم آمل أن ألتقي وإياكم في دروس أخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته